হ্যালো এভরিওয়ান আমি মোহাম্মদ ফারহান হোসেন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা কুইক শর্ট অ্যালগোরিদম নিয়ে কথা বলবো তো চলুন শুরু করা যাক তো এখানে আমাদের একটা অ্যারেলিস দেওয়া আছে ওকে এবং এই অ্যারেলিস্ট এই অ্যারেলিস্ট হচ্ছে আমরা কুইক শর্ট অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করবো তো এখানে যদি কুইক শর্ট অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করি তাহলে সর্বপ্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই অ্যারেলিস থেকে আমাদের একটা পিভোট নির্ণয় করতে হবে তো আমি ধরলাম এখানে হচ্ছে পিভোট হচ্ছে হচ্ছে আমার ফার্স্ট ইলিমেন্ট তাহলে আমি এখানে লিখি যে পিভোট ইকোয়াল টু হচ্ছে নাইন ওকে ফার্স্ট ইলিমেন্ট আমি ধরে নিলাম পিভোট আচ্ছা এটা কেন ধরলাম মানে এই পিবোর্ড দিয়ে হচ্ছে আমাদের এই কুইক শট অ্যালগোরিদমে কাজ করতে হবে এবং এই পিবোর্ডের হচ্ছে যে রাইট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজিশন সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে আর এই পিবোর্ডটা আপনারা চাইলে প্রথম ইলিমেন্টও ধরতে পারেন লাস্ট ইলিমেন্টও ধরতে পারেন আপনারা যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে ধরতে পারেন পিবোর্ড ইলিমেন্টটা কোনো সমস্যা নেই এখন এই পিবোর্ড ইলিমেন্ট দিয়ে যে আমরা রাইট পজিশনটা বের করব সেটা কিভাবে সেটা আমরা আস্তে আস্তে করতে করতে দেখব তার আগে বলে রাখি যে কুইক শট অ্যালগোরিদম হচ্ছে আপনার ডিভাইড অ্যান্ড কনকিউর মেথডকে ফলো করে আপনারা জানেন যে ডিভাইড অ্যান্ড কনকিউর মানে হচ্ছে এই অ্যার লিস্টটাকে হচ্ছে ভেঙে ভেঙে কিছু অনেকগুলো সা বেড়াতে কনভার্ট করা যায় না সেখান থেকে হচ্ছে আপনারা আস্তে আস্তে শর্টিং করতে করতে আপনারা যে কাঙ্ক্ষিত যেই শর্টের যেই লিস্টটা চাচ্ছেন সেটা আপনারা পেয়ে যাবেন আসলে শর্টিং বলতে আসলে এখানে পিভোটের যেই পজিশনটা এই পজিশন বের করার মাধ্যমে হচ্ছে আপনাদের সেই শর্টের সেই লিস্টটা আসবে এবং সেটা কিভাবে আসবে সেটা আমরা একটু পরেই করতে করতে দেখবো এখান থেকে ওকে তাহলে চলুন শুরু করি তো এখানে যে অ্যারালিস্টটা আছে এখানে দেখুন অ্যারালিস্টের আমরা যে লেফট যে সাইডটা এটাকে হচ্ছে আমরা লোয়ার ধরে দিব মানে ইন্ডেক্সের কথা যদি বলি তো এখানে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সকে আমরা এটাকে ধরবো হচ্ছে লোয়ার পজিশন এটাকে আমরা এল দিলাম আর একদম রাইটে যেটা আছে থার্টি ফাইভ এটাকে আমরা ধরবো হচ্ছে হায়ার পজিশন এটাকে আমরা এইচ দিলাম ওকে এখন লোয়ার পজিশন যে একে হচ্ছে আমরা আই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব এবং এইচ যে আছে একে হচ্ছে আমরা জে দিয়ে বা লোয়ারের যে ভ্যালুটা সেটা আমরা আয়ের মধ্যে রাখলাম এইচ এর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে আমরা জে এর মধ্যে রাখলাম ওকে তাহলে এখন শুরু করি তাহলে এখন দেখুন এখানে পিভোর্ড যে নাইন ধরলাম তাহলে এখানে এটা লেখা যায় না যে আমার যদি এখানে এ নামে একটা অ্যারে থাকে এ নামে একটা অ্যারালিস থাকে এ নামে যদি একটা অ্যারালিস থাকে তাহলে পিভোর্ড সমান সমান কি লেখা যায় এ অফ এল তাই না এ অফ এল মানে কি এল এল তো হচ্ছে জিরো জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স তাই না লোয়ার ইন্ডেক্স তাহলে এ অফ এল মানে হচ্ছে নাইন ওকে তো এখন দেখুন আই এবং জে এর কাজ কি দেখুন আমরা আই এ যে ভ্যালুটা আছে এটা হচ্ছে আমরা পিভোটের সাথে হচ্ছে কম্পেয়ার করব বা একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব দেখুন কন্ডিশনটা কি যদি এ অফ আই পিভোট থেকে ছোট অথবা ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা কি করব আই এর ভ্যালু ইনক্রিমেন্ট করব ওয়ান প্লাস প্লাস ওকে তার মানে আইটা ইনক্রিমেন্ট হবে যদি পিভোট থেকে ছোট হয় ওকে জাস্ট একটু বুঝে রাখেন এই কন্ডিশনটা তাহলে তাহলে ইজি হয়ে যাবে আপনাদের কাছে আর জে এর জন্য কি করব যদি এ অফ জে মানে এ অফ জে তে কত আছে থার্টি ফাইভ তাহলে যদি এ অফ জে এর ভ্যালুটা পিবোর্ড থেকে বড় হয় তাহলে আমরা কি করব জে কে ডিক্রিমেন্ট করবো মানে জে ডিক্রিমেন্ট হতে থাকবে ঠিক আছে এখন এটা কত দূর হতে থাকবে কিভাবে কাজ করবে এটা আমরা এখন করতে করতে দেখবো ওকে তাহলে এখন চলুন শুরু করি এই কন্ডিশন গুলা অ্যাপ্লাই করে তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমার পিবোর্ড হচ্ছে নাইন আমি ফার্স্ট এলিমেন্টটা ধরে রেখেছি এবং এল এর মধ্যে হচ্ছে আমি মানে আই দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করছি এবং হচ্ছে এইস কে আমি জে দিয়ে জে জে দিয়ে করে দিয়েছি মানে আই এর মধ্যে এল রেখেছি এবং জে এর মধ্যে এইচ রেখেছি ওকে তো এখন চলুন শুরু করি তাহলে হচ্ছে প্রথমে আমরা কি এই কন্ডিশন মিলাবো তাই না এ অফ আই এ অফ আই আপনার কত আছে জিরো তাই না জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে কত আছে নাইন এখন নাইন পিওর তার মানে কি ছোট ইকুয়াল তাই না তার মানে কি কন্ডিশন ঠিক আছে এখন আই প্লাস প্লাস রাইট আই প্লাস 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 মানে কি আই এর ভ্যালু এক বাড়বে তাহলে আই হচ্ছে আমার এখানে আসলো রাইট এখন আবার কন্ডিশন চেক হবে এখন এ অফ আই কত এ অফ আই হচ্ছে ওয়ান তাই না ওয়ান পিওর থেকে ছোট হ্যাঁ ফোর অবশ্যই পিওর থেকে ছোট নাইন থেকে ছোট তাহলে কি আবার এক বাড়বে তাহলে এখানে আসলাম এক বাড়াইলাম ওকে এখন থ্রি থ্রি অবশ্যই নাইন থেকে ছোট তাহলে আরো এক বাড়বে ওকে এখন হচ্ছে আমার এ অফ থ্রি এখন এ অফ থ্রিতে কি আছে ইলেভেন ইলেভেন কি নাইন থেকে ছোট না ইলেভেন নাইন থেকে ছোট না তাহলে এখান থেকে আর বাড়বো না আমরা এখানে কন্ডিশনটা শেষ হয়ে যাবে এবং আই এখন আমাকে এই থ্রিতে হচ্ছে মানে আই এখন আই এর পজিশন হচ্ছে এখন থ্রি ওকে এখন জের জন্য আসি এখন জেতে দেখবো যে এ অফ জে এ অফ জে কত টেন তাহলে টেনে কি আছে থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ কি পিবোর্ড থেকে বড় অবশ্যই বড় তাহলে কি জে মাইনাস মাইনাস তাহলে ডিক্রিমেন্ট করবে তাহলে জে আসলো কোথায় এখানে ওকে এখন এ অফ জে কত নাইন তাহলে এ ওয়ান কি হচ্ছে নাইন থেকে বড় না অবশ্যই বড় না তাহলে অবশ্যই আর ডিক্রিমেন্ট করবে
থার্টি ইলেভেন আর হচ্ছে কত থার্টি ফাইভ এখন এখানে আবার আমরা সে আই এবং যে চালাই যে মানে কিভাবে কন্ডিশন অ্যাপ্লাই হচ্ছে তাহলে দেখুন আই কোথায় আমার ছিল তিন নাম্বার ইন্ডেক্সে তাহলে হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমার আই আর জে ছিল কোথায় নাইন নাম্বার ইন্ডেক্সে তাহলে এখানে ছিল হচ্ছে আমার জে এখন আবার কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে হবে দেখুন এ অফ আই কি হচ্ছে পিবোর্ড থেকে ছোট মানে ওয়ান কি অবশ্যই পিবোর্ড থেকে ছোট হ্যাঁ অবশ্যই ছোট তাহলে কি হবে এক ইনক্রিমেন্ট করবে তাই না তাহলে আই আসলো কোথায় এখানে এখন দেখুন ফিফটিন কি নাইন থেকে বড় না ছোট অবশ্যই বড় তাহলে কন্ডিশনার কাজ করবে না কন্ডিশনার কাজ করবে না তাহলে আই আমার এখানেই থাকবে ওকে এখন জের ভ্যালু কম্পেয়ার করি দেখুন ইলেভেন তাই না ইলেভেন অবশ্যই পিবোর্ড থেকে বড় তাহলে কি যে মাইনাস মাইনাস মানে এক কমবে তাহলে এখানে আসলো থার্টি অবশ্যই পিবোর্ড থেকে বড় তাহলে আবার যে মাইনাস মাইনাস টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোরও পিবোর্ড থেকে বড় অবশ্যই তাহলে এখানেও যে মাইনাস মাইনাস তাহলে এখানে আসলো টু এখন দেখুন টু কি হচ্ছে আপনার পিবোর্ড থেকে বড় না টু পিবোর্ড থেকে বড় না তাহলে কন্ডিশন এখানে স্টপ হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমি পেলাম কত জে এর ভ্যালু ওকে এখন দেখুন এই দুইটা ভ্যালু সব হয়ে যাবে মানে ছয় নম্বর ইন্ডেক্সের ভ্যালু যাবে চার নম্বর ইন্ডেক্সে চার নম্বর ইন্ডেক্সের ভ্যালু যাবে ছয় নম্বর ইন্ডেক্সে তাহলে ভ্যালুটা সব করে দিই তাহলে চার নম্বর ইন্ডেক্সে যাবে কত টু ছয় নম্বর ইন্ডেক্সে যাবে কত ফিফটিন ওকে তাহলে সব হয়ে গেল এখন বাকি যা আছে সব বসাই দিই নাইন ফোর থ্রি ওয়ান টু এখানে পাঁচ নম্বর ইন্ডেক্সে টোয়েন্টি এরপর হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর থার্টি ইলেভেন আর হচ্ছে কত থার্টি ফাইভ ওকে এখন আবার এখানে আমার আয়ের ভ্যালু কোথায় ছিল পজিশনটা এখানে চার নম্বর ইন্ডেক্সে তাহলে এখানে ছিল আই আর জে ছিল হচ্ছে আপনার ছয় নম্বর ইন্ডেক্সে তাহলে এখানে হচ্ছে জে আবার কন্ডিশন অ্যাপ্লাই হবে তাহলে আই এ অফ আই পিবোর্ড থেকে ছোট হ্যাঁ পিবোর্ড থেকে ছোট তাহলে আই প্লাস প্লাস তাহলে আই হচ্ছে আমার এখানে আসলো ওকে আই এখানে আসলো এখন টোয়েন্টি কি আপনার পিবোর্ড থেকে বড় ছোট অবশ্যই বড় তাহলে এখানেই কন্ডিশন থেমে যাবে এখন জে এর জন্য চেক করি এ অফ জে পিবোর্ড থেকে বড় হ্যাঁ বড় তাহলে এ অফ জে এখানে আসলো ঠিক আছে তাহলে এখানে আসার পর দেখলো যে হ্যাঁ এটাও বড় তাহলে আরো এক ডিক্রিমেন্ট হবে তাহলে এখানে আসলো এখানে আসার পর দেখতেছে যে এইটা পিবোর্ড থেকে ছোট তাহলে কি তাহলে কি আর যাবে না আর যাবে না তাহলে এখানে কন্ডিশন স্টপ হয়ে যাবে এখন দেখুন এইখানে কি সফ হবে কিনা না এখানে সফ হবে না কারণ এখানে আই মানে এইখানে যে আই কে ক্রস করে এপাশে চলে এসেছে বা আই জে কে ক্রস করে গেছে মানে আমি যদি আমার এই কন্ডিশনটা এই সফিং এর কন্ডিশনটা আমার তখনই হবে যখন আই লেস দেন জে থাকবে ওকে বাট এখানে দেখুন আয়ের ভ্যালু কত ফাইভ হয়ে গেছে জের ভ্যালু কত ফোর হয়ে গেছে তার মানে এখানে সব হবে না ওকে তাহলে আমরা এখানে এই কন্ডিশনটা এভাবে বলতে পারি যে আমি যদি এই কন্ডিশনটা এখানে লিখি তাহলে সোয়াপ ওকে সোয়াপ করতে হবে কি এ অফ আই আর এ অফ জে মানে আমরা এতক্ষণ যেটা করে এসেছিলাম তাই না এতক্ষণ আমাদের এরকমই হয়ে এসেছিল দেখুন এখানে আই ভ্যালু ফোর ছিল এখানে সিক্স ছিল দেড়শো আমরা এটা সব করেছিলাম বাট এখানে আসার পরে এটা আর হচ্ছে না তাই না তাহলে এটা যদি না হয় তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা এই যে জে এর যে ইন্ডেক্সটা এটাকে সব করব হচ্ছে এ অফ এল এর সাথে ওকে মানে লোয়ার ইন্ডেক্সের সাথে সব করে দিব তাহলে যদি এটা সব করি তাহলে কি হচ্ছে জেতে কি আছে টু টু চলে যাবে হচ্ছে জিরোতে আর জিরো নম্বর ইন্ডেক্সে নাইন চলে আসবে টু তে মানে ফোরে তাহলে এখানে আসলো হচ্ছে নাইন ওকে এখন বাক বাকি যা আছে সব সেম থ্রি ওয়ান নাইন টোয়েন্টি ফিফটিন টোয়েন্টি ফোর থার্টি ইলেভেন থার্টি ফাইভ ওকে এখন এখানে যে কন্ডিশনটা আপনারা কিন্তু বুঝতে পেরেছেন যদি এই কন্ডিশনটা না হয় বা এই কন্ডিশনটাই টোটাল কন্ডিশনটাই যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা সফ করলাম কার সাথে যে লোয়ার যে ইন্ডেক্সটা সেটাকে সফ করে দিলাম যে ইন্ডেক্সের সাথে রাইট তাহলে এখন দেখুন এখন যদি এখান থেকে একটু খেয়াল করা যাক আমরা বলেছিলাম যে পিবোটের যে রাইট যে পজিশনটা সেই পজিশনটা আমরা ডিক্লেয়ার করব দেখুন আমার পিবোটের যে পজিশনটা এখানে নাইন সেই পজিশনটা কিন্তু একদম রাইট পজিশন মানে ফোর ওকে আর একটা কন্ডিশন ছিল দেখুন পিবোট এখানে আপনারা যখন পিবোট ডিক্লেয়ার করবেন এখানে যখন পিবোটটা ডিক্লেয়ার করবেন তখন এই পিবোটের লেফট সাইডে যারা থাকবে তারা অবশ্যই পিবোট থেকে ছোট থাকবে এবং পিবোটের রাইট সাইডে যারা থাকবে তারা অবশ্যই পিবোট থেকে বড় থাকবে ওকে তাহলে দেখুন এখানে একটু যদি খেয়াল করুন এখানে যদি একটু খেয়াল করুন এই যে নাইন নাইন এর এই যে লেফটে যারা আছে তারা সবাই পিবোর্ড থেকে হচ্ছে ছোট আর নাইন এর রাইটে যারা আছে তারা সবাই পিবোর্ড থেকে হচ্ছে বড় সরি পিবোর্ড থেকে হচ্ছে বড় তাই না যদি আপনি দেখেন এই যে নাইন নাইন থেকে সবাই ছোট নাইন নাইন থেকে সবাই বড় এখন 
এটাকে বলা হচ্ছে পার্টিশন এখন আপনি বলতে পারেন যে এই যে লেফটে যারা আছে এরা কি সবাই শর্টের অবস্থায় থাকবে না এরা সবাই শর্টেড না এরা সবাই আনশর্টেড যে কোনো পজিশনে থাকতে পারে আবার রাইটে যারা আছে এরাও সবাই যে কোনো পজিশনে থাকতে পারে তাহলে ডিভাইড অ্যান্ড কনকিউর বসছিলাম তাহলে এই দেখুন পিবটের যে এরকম একটা পজিশন বের করেছেন সিমিলার কেস এইগুলোর জন্য আপনারা এরকম পজিশন বের করবেন মানে এখানে পিবট ধরবেন পিবট বের পিবট ধরে সেম এখানে সেই পিবটের একটা রাইট পজিশন বের করবেন যেমন এখানে নাইনের জন্য রাইট পজিশন বের হয়েছে আবার সিমিলার কেস রাইটও আপনারা সেভাবে একটা পিবট ধরবেন এবং এটাকেও ভাঙবেন ভাঙতে ভাঙতে সেই পিবটে সে একটা রাইট পজিশন বের করবেন আচ্ছা পিবটের রাইট পজিশন আমি বলতে সেটা আসলে রাইট পজিশন বলতে কি বোঝায় দেখুন আমার যে অ্যারেলিস্টটা ছিল এই অ্যারেলিস্টটাকে যদি আমি শর্ট করতাম ওকে দেখুন আমি যদি অ্যারেলিস্টটাকে শর্ট করতাম তাহলে কি হইতো প্রথমে আসতে হচ্ছে আমার ওয়ান তারপরে আসতে হচ্ছে আমার টু তারপরে আসতে হচ্ছে থ্রি তারপরে আসতে হচ্ছে আমার ফোর তারপরে আসতে হচ্ছে নাইন এরপরে আসতে হচ্ছে ইলেভেন এরকম করে বাকি যেগুলো তাহলে আমি যদি এখানে ইন্ডেক্স দিই জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর দেখুন চার নাম্বার ইন্ডেক্স হচ্ছে আমার নাইন আসার কথা ছিল তাই না দেখুন চার নাম্বার ইন্ডেক্স আমার নাইন অলরেডি শর্টেড তাই না তার মানে এই পিবোর্ডের রাইট পজিশন বসে গিয়েছে তাই তো এখন এটাই হচ্ছে আপনার কন্ডিশন যে আপনারা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন এরকম করে এই পাশেও লেফটে আপনাদের পিবোর্ড ধরে সেটাকে আবার এই সিমিলার কেস সেভাবে অ্যাপ্লাই করে এখানেও সেই পিবোর্ডের রাইট পজিশনে অ্যাপ্লাই করতে হবে আবার সিমিলার কেস রাইট সাইডে হচ্ছে পিবোর্ডের রাইট সাইডে হচ্ছে আপনাদের এটাকে পিবোর্ড ধরে এখানে হচ্ছে আপনাদের সেম প্রসিডিউর অ্যাপ্লাই করতে হবে এভাবে করতে করতে আপনারা একসময় কি আপনাদের কাঙ্ক্ষিত যে শর্টেড লিস্ট সেটা আপনারা পেয়ে যাবেন এখন কথা হচ্ছে কোডিং এর কনসেপ্টটা কিভাবে দেখুন আপনারা কিন্তু অর্ধেক আপনারা যদি অর্ধেক যে কোডিংটা সেটা অলরেডি আপনারা বুঝে ফেলেছেন এখন আসি হচ্ছে কিভাবে কোডটা লিখবো আমরা সেই কোডটা এখন আমরা রাইট সাইডে লিখি দেখুন আমি প্রথমে হচ্ছে যেহেতু এটা পার্টিশন আমি পার্টিশনের জন্য যে ফাংশনটা সেই ফাংশনটা লিখি এখানে পার্টিশন ওকে পার্টিশন লিখলাম পার্টিশনের মধ্যে হচ্ছে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করব এরপর হচ্ছে লো থাকবে হাইট থাকবে ওকে আচ্ছা আমি সুরো গোটে মতো করে লিখতেছি ওকে এখন আমরা প্রথমে কি করেছিলাম পিবোর্ড ডিক্লেয়ার করেছিলাম না পিবোর্ডকে আমরা তাই তো লোয়ার ডিক্লেয়ার করেছিলাম এরপরে কি করেছিলাম যে আমরা আই এবং জে নিয়েছিলাম তাই না আই কে নিয়েছিলাম এল আর জে কে নিয়েছিলাম হচ্ছে এইস রাইট এখন আমরা কি করবো দেখুন এখানে কন্ডিশন চালিয়েছিলাম তাই না কন্ডিশনটা এরকম হবে ওয়াইল ওকে ওয়াইল আই সরি ওয়াইল এ অফ আই এই যে এটা এ অফ আই লেস দেন ইকুয়াল পি বট যদি এটা হয় তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা হচ্ছে আই প্লাস প্লাস করবো তাই না এই যে আই প্লাস প্লাস করেছে এখানে রাইট আর একটা কি ওয়াইল ওয়াইল এখানে কি হবে এ অফ জে গ্রেটার দেন পিবোর্ড তাই না যদি গ্রেটার দেন পিবোর্ড হয় তাহলে আমরা কি করব এখানে জে মাইনাস মাইনাস রাইট আচ্ছা এটার আমরা সিমুলেশন করব সমস্যা নেই এটা সিমুলেশন করে আপনাদেরকে আবার এটা দেখাবো যে এটা এই কোডের থেকে কিভাবে আসছে ওকে তো আপনারা যদি এতক্ষণ নাও বুঝে থাকেন আমরা আবার সেখান থেকে করব সেটা সিমিলার যখন করব তখন আপনার আবার বুঝবেন কোনো সমস্যা নেই এখন এখানে কি হবে ইফ আই গ্রেটার দেন যে এই যে দেখুন এই যে এই কন্ডিশন সত্য যতক্ষণ হয়েছে ততক্ষণ আমরা কিন্তু সব করেছি এখানে যে যখন ভ্যালু সব করেছি তাই না তখন কি হবে সোয়াপ ওকে সোয়াপ কার সাথে এ অফ আই কমা এ অফ জে তাই না আমরা এখানে যে সোয়াপিংটা করেছি রাইট এখন দেখুন এটা তো এই ফয়েলের এই কন্ডিশন যখন হবে এই দুইটা যখন হবে তখন আমরা এখানে আসবো ওকে এখন দেখুন এখানে আমাদের কি হয়েছে এই যে যে কন্ডিশনটা যখন আপনারা দেখেন এই কন্ডিশনটা যদি একটু খেয়াল করেন এখানে কিন্তু আই বড় হয়ে গেছে যে যে ছোট হয়ে গেছে তাই না এই কন্ডিশনটা হওয়া যাবে না তাই না তাহলে আমরা এই যে যে হোয়েলের যে কন্ডিশনটা চলতেছে এটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি না আমি যদি একটু কালার পেন্ট এখানে লিখি এটাকে আমরা বলতে পারি যে এই লুপটা কতক্ষণ চলবে যতক্ষণ হোয়াইল আই লেস দেন জে থাকবে রাইট যতক্ষণ আই লেস দেন জে হবে ততক্ষণ আপনার এই কন্ডিশন এই যে শপিং এই যে এতক্ষণ আমরা যে কন্ডিশনটা করেছিলাম এটা চলতে থাকবে তাই না তাহলে এটা আমরা এটা ব্রাকেটের মধ্যে দিয়ে দিই যখন এই কন্ডিশনটা আপনার শেষ হয়ে যাবে যেমন দেখেন এই এখানে আসার পরে এই যে এখানে আসার পরে কিন্তু আপনার এই কন্ডিশনটা আর কিন্তু ম্যাচ করে নাই তো যখন আপনার এই কন্ডিশনটা ম্যাচ করবে না তখন আমরা কি করব তখন আমরা সফ করে দিব তাই না সফ করে দিব কার সাথে এ অফ এল মানে যে লোয়ার যে ইন্ডেক্সটা ছিল এটাকে আমরা কি করে দিব এ অফ জের সাথে সফ করে দিব ওকে দেখুন আমার এখানে কিন্তু নাইন ফোর এর সাথে সফ জিরো ফোর জিরো নম্বর ইন্ডেক্স ফোর চার নম্বর ইন্ডেক্সের সাথে সফ হয়ে গেছে তাই না যখন আমার এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাইড হবে না এটা আমরা একটু পরে যখন সিমুলেট করব তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা যখন এটা হয়ে গেল
মানে রিটার্ন যে কেন মানে এইখানে পিভোটের পজিশনটা কত ফোর এ অফ ফোর এ অফ ফোর কিসের মধ্যে ছিল জে এর মধ্যে ছিল তাহলে আমরা জেটাকে যদি রিটার্ন করে দিই তাহলে কি হচ্ছে ইন্ডেক্সের সেই লোকেশনটা পেয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা জে রিটার্ন করে দিলাম আমার কন্ডিশনও শেষ হয়ে গেল এটা হচ্ছে আপনার পার্টিশনের কন্ডিশন ওকে তো এরকম করে হচ্ছে আপনার লেফট সাইডে যখন যাবে তখন একটু একটু খেয়াল করুন যখন লেফট সাইড এখানে যখন এই সেম প্রসিডিউর তো লেফট সাইডে অ্যাপ্লাই হবে তাই না তাহলে লেফট সাইডে কোথায় যাচ্ছে জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত এটা অ্যাপ্লাই হবে না এই সেম জিনিসটা জিরো থেকে থ্রি মানে কি ফোর মাইনাস ওয়ান ফোর কোথায় জে তে আসে না তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি জে মাইনাস ওয়ান জিরো টু জে মাইনাস ওয়ান আবার ফোর থেকে তো রাইটও আপনার এই প্রসিডিউরটা অ্যাপ্লাই হবে তাই না তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলতে পারি যে জে প্লাস ওয়ান টু হচ্ছে হাই রাইট এটা হচ্ছে লো টু জে মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে জে প্লাস ওয়ান টু হাই জে প্লাস ওয়ান কেন চার আর এক যোগ করলে কত হয় পাঁচ তাহলে ফাইভ টু হাই আচ্ছা এটা আমরা দেখবো একটু পরে আমরা আগে এটা এখন আমরা এরপর একটু এই কোডটা সিমুলেট করবো ওকে তো এখন হচ্ছে আমরা এই কোডটা সিমুলেট করব এখানে আমি সেম জিনিসটা আবার দেখাবো এই আপনার কোডটা থেকে যে পার্টিশনের যে কোডটা যে পিভোটের যে রাইট পজিশনটা আমরা পেলাম সেটা কিভাবে হলো তো চলুন শুরু করি তো প্রথমে আমরা এই পিভোট থেকে নিই তাহলে পিভোট হচ্ছে কত এ অফ এল তাই না মানে এ এল নাম্বার ইন্ডেক্স এ এল মান হচ্ছে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স তাই না তাহলে এখানে আমরা নিলাম হচ্ছে পিভোট আচ্ছা এখানে লিখি তাহলে পিভোট এ অফ জিরো মানে হচ্ছে কত নাইন ওকে নাইন পেলাম এই যে এখান থেকে নাইন পেলাম এখন আই এর মধ্যে গেল হচ্ছে এল তাহলে আই হচ্ছে আপনার জিরো আর জে হচ্ছে আপনার কত জে এর মধ্যে হচ্ছে এইচ এইচ কত টেন ওকে তাহলে জে হলো হচ্ছে টেন এখন আই হচ্ছে জিরো জে হচ্ছে টেন ওকে এখন আমরা কন্ডিশনে যাই ওয়াইল আই লেস দেন জে আই কত জিরো জে কত টেন তাহলে কন্ডিশন সত্য তাহলে ভিতরে আসলাম ভিতরে আসার পরে বলতেছে যে এ অফ ওয়াইল এ অফ আই ঠিক আছে তাহলে এ অফ আই কত দেখুন এ অফ আই কত জিরো আর পিভোট কত সরি এ অফ এ অফ জিরো তে কত এ অফ জিরো তো হচ্ছে নাইন পিভোট কত পিভোটও হচ্ছে নাইন তাহলে কি কন্ডিশন সত্য আছে নাইন নাইন ইকুয়াল লেস দেন অর ইকুয়াল হ্যাঁ কন্ডিশন ঠিক আছে তাহলে ওকে আই প্লাস প্লাস রাইট তাহলে আই প্লাস প্লাস মানে কি মানে আই এখন কোথায় আছে ওয়ানে তাহলে এখানে আই জিরো থেকে কি হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে তাই তো এখন আমরা এখানে আসি আবার আবার কন্ডিশন চেক করবো যে এ অফ ওয়ান তাই না এ অফ ওয়ান কি পিবোর্ড থেকে ছোট কিনা এ অফ ওয়ানে কি আছে ফোর তাহলে ফোর কি নাইন থেকে ছোট অবশ্যই ছোট তাহলে আই প্লাস প্লাস তাহলে আই আবার এক ইনক্রিমেন্ট হবে তাহলে আই কত হলো টু এখানে আই এখন কত হবে টু ওকে এখন দেখি এ অফ টু কি পিবোর্ড থেকে ছোট কিনা এ অফ টু তে কত আছে থ্রি পিবোর্ড কত আছে নাইন আবার ছোট তাহলে আরো এক ইনক্রিমেন্ট হবে তাহলে এখানে আসলাম আই এখন কত হলো আই এখন হচ্ছে থ্রি হলো তাই তো তাহলে এখন দেখবো এ অফ থ্রি কি পিভোর থেকে ছোট কিনা এ অফ থ্রি থেকে আছে ইলেভেন এখানে কি আছে নাইন তাহলে নাইন থেকে কি এটা বড় হয়ে গেছে না তাহলে কি কন্ডিশন ঢুকবে না কন্ডিশন ঢুকবে না এখানে স্টপ হয়ে যাবে তাহলে এখন আপনার আয়ের ভ্যালু কত থ্রি ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে হচ্ছে আপনার আই ওকে ফার্স্ট এর আমরা কিন্তু ফার্স্ট এ যেটা আছি সেটা সেটা দেখতেছি এখন আমরা কোথায় যাবো ওয়াইল এ অফ জে এ অফ জে কত আছে দেখুন এ অফ জে আছে টেন তাহলে এ অফ টেন কত এ অফ টেন আছে থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ কি পিবোর্ড থেকে বড় পিবোর্ড কত আছে নাইন অবশ্যই বড় তাহলে কি করতে বলতেছে জে মাইনাস মাইনাস মানে জে কে ডিক্রিমেন্ট করতে বলতেছে তাই না তাহলে জে আসলো এখানে তাহলে জে এর ভ্যালু এক ডিক্রিমেন্ট হয়ে কত হলো এখানে হলো নাইন তাই তো তাহলে এখন আবার দেখতেছে এখানে যে এ অফ জে কি পিবোর্ড থেকে ছোট কিনা এখন এ অফ জে তে কত এ অফ নাইন এ অফ নাইনে কত আছে ওয়ান ওয়ান কি পিবোর্ড থেকে বড় না অন পিবোর্ড থেকে বড় না তাহলে কি কন্ডিশনার ঢুকবে না কন্ডিশনার ঢুকবে না তাহলে এখানে হচ্ছে আপনার জে এখন আপনার আই এর ভ্যালু কত থ্রি আর জে এর ভ্যালু কত নাইন ওকে এটা মনে রাখতে হবে এখন আমরা এই কন্ডিশন শেষ এখন আমরা এখানে আসবো ইফ আই লেস দেন জে এখন আই এর ভ্যালু কত থ্রি জে এর ভ্যালু কত নাইন কন্ডিশন ঠিক আছে অবশ্যই কন্ডিশন ঠিক আছে তাহলে এখন কি বলতেছে সব করো এ অফ আই এবং এ অফ জে তাই না তাহলে দেখুন এ অফ আই এবং এ অফ জে মানে কি এ অফ থ্রি এবং এ অফ হচ্ছে নাইন তাহলে এই দুইটা ভ্যালু সব করতে হবে তাহলে আমরা সব করে দিই দুইটা ভ্যালু তাহলে এই দুইটা ভ্যালু আমরা যদি সব করি এখানে আসবে ওয়ান আর এখানে যাবে কত ইলেভেন আর বাকি যা আছে সব বসাই দিই নাইন ফোর থ্রি ফিফটিন টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফোর থার্টি এখানে আসলে কত থার্টি ফাইভ তাই তো এখন আয়ের ভ্যালু এখানে কত আছে এখানে আয় এখানে পয়েন্ট করে আছে আর এখানে জে পয়েন্ট করে আছে তাই না আই জে ওকে এখন এটা শেষ আবার আমরা কোথায় যাব ওয়াইলে যাব এখন ওয়াইলে আই কত আছে আই হচ্ছে আপনার থ্রি আর জে কত জে হচ্ছে
এখানে আর ভ্যালু হবে কত ফোর ওকে এখন এ অফ ফোর এ কি আছে ফিফটিন ফিফটিন কি পিপোর থেকে ছোট না ফিফটিন পিপোর থেকে ছোট না তাহলে কন্ডিশন এখানে স্টপ হয়ে যাবে এবং আই এখানে পয়েন্ট করে থাকবে ওকে এখন তাহলে কোথায় যাবো নিচে যাবো এ অফ জে এ অফ জে কত আছে নাইন এ অফ জে কি পিপোর থেকে বড় কি না হ্যাঁ এ অফ জে পিপোর থেকে বড় নাইন মানে ইলেভেন তো অবশ্যই নাইন থেকে বড় তাহলে কি হবে ডিক্রিমেন্ট করবে জে মাইনাস মাইনাস তাই না তাহলে কোথায় যাবে এখানে যাবে তাই না এখানে পয়েন্ট করবে থার্টি এখন আবার এ অফ জে মানে এ অফ আচ্ছা এখানে এক কমবে তাহলে এখানে হলো হচ্ছে আপনার এইট এখন এ অফ এইট কে পিপোর থেকে বড় হ্যাঁ থার্টি অবশ্যই পিপোর থেকে বড় তাহলে আবার ডিক্রিমেন্ট হবে ডিক্রিমেন্ট হয়ে এখানে যাবে তাহলে এখান থেকে ডিক্রিমেন্ট হয়ে এখানে কত হলো সেভেন তাহলে এ অফ সেভেন কি পিপোর থেকে বড় অবশ্যই টোয়েন্টি ফোর পিপোর থেকে বড় তাই না তাহলে আবার ডিক্রিমেন্ট হবে এখানে ডিক্রিমেন্ট হয়ে কত হবে সিক্স এবং এখানে গিয়ে পয়েন্ট করবে এখন দেখবে এ অফ সিক্স কে পিপোর থেকে বড় কিনা দেখুন এ অফ সিক্স হচ্ছে টু তাহলে অবশ্যই কন্ডিশন সত্য না টু অবশ্যই নাইন থেকে ছোট তাহলে কি এখানে যাবে না এখানে যাবে না এখন আমরা নিচে যাব নিচে যেয়ে দেখতেছে যে আই লেস দেন জে কিনা এখন আয়ের ভ্যালু কত দেখুন আয়ের ভ্যালু কিন্তু হচ্ছে ফোর তাহলে এখানে হচ্ছে ফোর আর জের ভ্যালু কত জের ভ্যালু হচ্ছে সিক্স তার মানে কি কন্ডিশন সত্য তাহলে সব করো এ অফ আই এবং এ অফ জের সাথে রাইট তাহলে সব করতে হবে কার সাথে দেখুন এটা তো জে রাইট তাহলে আমরা সব করবো হচ্ছে এই দুইটার সাথে তাই না এ অফ আই এবং এ অফ জে তাহলে সব করে দিই তাহলে চার নম্বর ইন্ডেক্স আসবে ছয় নম্বর ছয় নম্বর ইন্ডেক্স এর ভ্যালু তার মানে এখানে আসবে হচ্ছে আপনার টু আর ফিফটিন যাবে কোথায় সিক্স এ তাহলে এখানে আসলো আপনার ফিফটিন বাকি যা আছে বসাই দিই নাইন ফোর থ্রি ওয়ান এখানে টু আচ্ছা চার পাঁচ আছে টোয়েন্টি এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর থার্টি ইলেভেন আর এখানে হতো থার্টি ফাইভ ওকে এখন আপনার আয়ের ভ্যালু কত আই কত কোথায় পয়েন্ট করে আছে আই এস চার নাম্বার ইন্ডেক্স এ পয়েন্ট করে আছে আর আপনার যে কোথায় পয়েন্ট করে আছে যে হচ্ছে আপনার এখানে পয়েন্ট করে আছে ওকে ঠিক আছে এখন আবার হচ্ছে আমরা হোয়াইল লুপে যাবো এখন আমরা হোয়াইল লুপে আসলাম এখন আয়ের ভ্যালু কত ফোর জের ভ্যালু কত সিক্স কন্ডিশন সত্য তাহলে এখানে আসলাম এ অফ আই কত এ অফ আই হচ্ছে আপনার ফোর তাই তো তাহলে এ অফ আই তে কি আপনার পিবোর্ড থেকে ছোট হ্যাঁ দেখুন এ অফ আই হচ্ছে আপনার পিবোর্ড থেকে ছোট তাহলে কি এক ইনক্রিমেন্ট করবে তাহলে এখানে কত হবে ফাইভ আর এখানে আই কোথায় এই যে এখানে ঠিক আছে এখন দেখুন এখানে যে টোয়েন্টি মানে এ অফ ফাইভ এ টোয়েন্টি তো অবশ্যই পিবোর্ড থেকে বড় তাহলে কি কন্ডিশনার কাজ করবে না কন্ডিশনার কাজ করবে না তাহলে এখানে হচ্ছে আপনার আই স্টপ হয়ে যাবে রাইট এখন নিচে কন্ডিশনে যাবে ওয়াইল এ অফ জে তাই না তাহলে এ অফ জে কত এ অফ জে হচ্ছে আপনার সিক্স তাই না এখন সিক্স এ অফ সিক্স এ কত আছে ফিফটিন ফিফটিন কি পিবোর্ড থেকে বড় হ্যাঁ ফিফটিন পিবোর্ড থেকে বড় তাহলে কি জে মাইনাস মাইনাস তাই না তাহলে জে এখন কোথায় যাবে জে এখন এখানে যাবে তাহলে এখান থেকে কমে কত হলো এখানে আসলো ফাইভ ওকে সরি একটু দেখতে সমস্যা হচ্ছে এখানে হচ্ছে ফাইভ হলো এখন আবার কন্ডিশন চেক করবো যে এ অফ জে মানে এ অফ ফাইভ কি পিবোর্ড থেকে বড় কিনা দেখুন এ অফ ফাইভ আছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি অবশ্যই পিবোর্ড থেকে বড় তাহলে এখানে আরো এক ডিক্রিমেন্ট হবে তাহলে এখানে ডিক্রিমেন্ট হয়ে এখন হবে কত ফোর তাহলে যে এখানে আসলো হচ্ছে আপনার জে রাইট এখন দেখুন এ অফ টু সরি এ অফ ফোর এ অফ ফোর আছে কত টু টু কে পিবোর্ড থেকে বড় না টু পিওর থেকে বড় না তাহলে কি এই কন্ডিশনার কাজ করবে না এই কন্ডিশনার কাজ করবে না এখন দেখুন এখন এই যে নিচে যাবে ইফ এখন এখানে আয়ের ভ্যালু কত এখানে আয়ের ভ্যালু হচ্ছে আপনার ফাইভ আর জের ভ্যালু কত জের ভ্যালু হচ্ছে ফোর ক্লিয়ার এখন এখানে দেখুন এখানে আপনার কন্ডিশন কি হচ্ছে এখানে আয়ের ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ এখানে জের ভ্যালু হচ্ছে ফোর কন্ডিশন সত্য না কন্ডিশন সত্য না তাহলে কি সব হবে না এখানে তাহলে সব হলো না এখানে কি সব হচ্ছে না এখানে সব হচ্ছে না তাহলে কি হবে তাহলে এই কন্ডিশন থেকে বের হয়ে যাবে এই টোটাল এই কন্ডিশন থেকে আর কাজ করবে না এই কন্ডিশন থেকে আর কাজ করবে না মানে এই কন্ডিশনে কাজ করবে তখন আমরা এখানে যাব এখানে যাওয়ার পরে আবার চেক করবে আয়ের ভ্যালু এখন কত ফাইভ এখানে জের ভ্যালু কত ফোর কন্ডিশন কাজ করবে না এই কন্ডিশন মধ্যে আর ঢুকবে না তাহলে এখন কোথায় যাব এখানে সপে দেখুন এই যে সপ রাইট সপে কি বলতেছে এ অফ এল তাহলে এ অফ এল মানে কত এ অফ জিরো আর এ অফ জে মানে কত দেখুন এ অফ জে মানে কত এ জে মানে কত এ অফ ফোর তাহলে এখানে হচ্ছে আপনার কত এ অফ ফোর তাহলে সব করতে বলতেছে এ অফ জিরোর সাথে এ অফ ফোর তাহলে আপনি সব করে দেন এখানে দেখুন এই যে এখানে সব করে দিব এ অফ জিরোতে এ অফ ফোরের সাথে তাহলে এখানে আসবে টু আর এখানে আসবে কত নাইন তাহলে আর বাকি যা আছে বসে দেন ফোর থ্রি ওয়ান এরপর হচ্ছে নাইন ফোর এরপর হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি ফিফটিন টোয়েন্টি ফোর থার্টি ইলেভেন আর হচ্ছে থার্টি ফাইভ দেখুন আপনার পিবোর্ডের যে পজিশ
ওকে তাহলে আমরা কি করব দেখুন এখানে আমরা কি করতেছি জে রিটার্ন করতেছি তাই না জে রিটার্ন মানে কি আমরা সেই ইন্ডেক্সটা রিটার্ন করতেছি রাইট তাহলে এই জে ইকুয়াল টু যদি আমরা লিখি জে ইকুয়াল টু লিখি হচ্ছে পার্টিশন ওকে পার্টিশন এবং এর মধ্যে যদি আমরা প্যারামিটার দিয়ে দিই এ এল এবার হচ্ছে এইচ এটা কেন করলাম দেখুন এখানে তো জে এর ভ্যালুটা আমার দরকার কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের লেফটে যখন করব তখন আমরা লো টু জে মাইনাস ওয়ান করব এবং রাইটে যখন করব তখন হচ্ছে কি করব জে প্লাস ওয়ান টু হাই হাই মানে হাই পর্যন্ত যাব তাই না এই জন্য হচ্ছে আমরা জে এর ভ্যালুটা রিটার্ন করে দিয়েছি তাই না এই যে এখন আপনারা এটা যদি দেখেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এখন কি হবে কুইক শর্ট কুইক শর্ট এখানে কি হবে এ এল ওকে জে মাইনাস ওয়ান ওকে এটা হচ্ছে আপনার লেফট সাইড এর কন্ডিশন জে মাইনাস ওয়ান মানে কি এই যে লো টু লো টু জে মাইনাস ওয়ান মানে কি ফোর মাইনাস ওয়ান মানে থ্রি পর্যন্ত জিরো টু থ্রি পর্যন্ত আবার এটা কাজ করবে তাই না এরপরে কি হবে কুইক শর্ট কুইক শর্ট এ ওকে এখানে কি হবে বলুন এখানে কি হবে জে প্লাস ওয়ান তাই না জে প্লাস ওয়ান টু এইচ তাই তো জে প্লাস ওয়ান টু এইচ মানে কি দেখুন এখানে জে প্লাস ওয়ান মানে কি ফোর প্লাস ওয়ান কত ফাইভ তাহলে ফাইভ টু মানে হায়ার হায়ার লেভেল পর্যন্ত তাই না মানে হাই পর্যন্ত মানে টেন ওকে তাহলে হয়ে গেল এই যে আপনার অ্যালগোরিদমটা এভাবে কাজ করবে ওকে তো আশা করি আপনারা সবাই বুঝছেন এরপরে হচ্ছে আমরা টাইম কমপ্লেক্সিটি নিয়ে আলোচনা করবো তো এখন আমরা কুইকশো ট্যালগোরিদমের টাইম কমপ্লেক্সিটিটা দেখবো তো এখানে আমরা জানি যে আমাদের পার্টিশন হয় তাই না তো এখানে এই যে অ্যারালিস্টটা দেখতে পাচ্ছি তো পার্টিশনটা যদি এখানে একদম মিডিল এলিমেন্ট বরাবর হয় ওকে ধরুন এখানে যদি এই যে এখানে যদি আমার একদম মিডিল এলিমেন্ট বরাবর পার্টিশনটা হয় এবং আমাদের যে লেফটে সেখানেও যদি মিডিল এলিমেন্ট বরাবর পার্টিশন হয় এবং যে রাইট আছে সেখানেও যদি মিডিল এলিমেন্ট বরাবর পার্টিশনটা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো এটা হচ্ছে বেস্ট কেস ওকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কি বোঝাতে যাচ্ছি এখানে তাহলে প্রথমে দেখুন হচ্ছে আপনার এর নাম্বার অফ এলিমেন্ট আছে এবং তার লেফট এবং রাইটে যদি সেম মানে একদম মিডিল বরাবর হচ্ছে আপনার যদি পার্টিশনটা হয় তাহলে এন বাই টু আবার এন বাই টু এ যদি লেফটে যদি এন বাই ফোর মানে একদম মোট কথা হচ্ছে যে আপনার লেফট এবং রাইটে যে পার্টিশনটা থাকবে সেটা যদি একদম আপনার মিডিল এলিমেন্ট বরাবর হয় বা মিডিল হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার বেস্ট কেস হবে তাহলে এদিকে হবে আপনার এন বাই ফোর এদিকে হবে আপনার এন বাই ফোর এবং এটা কতদূর পর্যন্ত চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার একটা এলিমেন্ট হয় তাই না নাম্বার অফ ওয়ান এলিমেন্ট হয় তাহলে এটাকে কিভাবে লেখা যায় এন বাই টু দি পাওয়ার কে ইকুয়াল টু ওয়ান মানে এটা চলতে থাকবে আর কি ওকে তো এখান থেকে এটাতে কি লেখা যায় এটাকে লেখা যায় এন ইকুয়াল টু 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 পাওয়ার কে এখন আমি যদি দুই সাইড এ লগ নি তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে লগ এন আর এখানে থাকবে কি হচ্ছে লগ টু টু পাওয়ার কে ওকে তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে লগ এন এখানে কে সামনে আসবে এখানে থাকবে হচ্ছে লগ টু ওকে আর এখানে থাকবে হচ্ছে কে ইকুয়াল টু লগ এন ওকে আচ্ছা এখানে একটা কথা বলি যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্স হচ্ছে বাইনারি লগরিদম ইউজ করে তাই না বাইনারি লগরিদম কাজ করে তাহলে এখানে লগ টু লগ টু কেটে যাবে তাহলে এখানে থাকবে শুধু হচ্ছে কে তাহলে বলতে পারি কে ইকুয়াল টু লগ এন ওকে এখন কথা হচ্ছে দেখুন এই যে প্রত্যেকটা লেভেলে যে পার্টিশনের টাইম সেটা হচ্ছে এন টাইম এই যে এখান থেকে সেটা হচ্ছে এন টাইম তার মানে আমরা বেস্ট কেস থেকে বলতে পারি আমাদের বেস্ট কেস হবে হচ্ছে এই এখানে বেস্ট কেস হবে হচ্ছে ও এন লগ এন লগ এন এখান থেকে আর প্রত্যেকটা লেভেল হচ্ছে আপনার এই পার্টিশনের জন্য হচ্ছে এন টাইমস ওকে এন লগ এন ওকে এটা হচ্ছে বেস্ট কেস যদি আপনার মিডিল বরাবর যদি পার্টিশন থাকে ওকে এই যে মিডিল বরাবর যদি এখানে পার্টিশনটা হয় আর যদি আপনার লেফট এবং রাইটও যদি একদম মিডিল এলিমেন্ট বরাবর পার্টিশন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার বেস্ট কেস এখন কথায় আসি ধরুন আপনাদের কাছে একটা অ্যারালিস দেওয়া আছে এরকম এরকম একটা অ্যারালিস দেওয়া আছে দুই তিন চার পাঁচ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওকে এরকম একটা শর্টের অ্যারালিস দেওয়া হচ্ছে এটা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে ওকে এখন এই ক্ষেত্রে ধরুন আপনার প্রথম এলিমেন্ট হচ্ছে পি বোর্ড আর এখানে হচ্ছে আই এখানে হচ্ছে জে ঠিক আছে এখন এই ক্ষেত্রে যদি পার্টিশনটা এক্ষেত্রে পার্টিশনটা কিন্তু একদম বিগিনিং এ হচ্ছে ওকে কিভাবে হচ্ছে দেখুন আই তো এখানে গিয়ে স্টপ হয়ে যাবে জেও এখানে চলে আসবে তাই না তাহলে আই আর জে তো এখানে চলে আসলো তাহলে এখানে দেখুন এখানে তো সব ওর মতো কিছু নেই তাহলে পার্টিশনটা এখানে প্রথম বিগিনিং এই পার্টিশন হচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে পার্টিশনটা কিভাবে কাজ করবে বাকিগুলোর ক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে এন এরপরে এরপরে কি হবে এরপর হবে এন মাইনাস ওয়ান মানে পার্টিশনটা এখানে আসবে এরপরে হচ্ছে আপনার এন মাইনাস টু এরপরে এন মাইনাস থ্রি রাইট এরকম করতে করতে হচ্ছে ওয়ান পর্যন্ত যাবে রাইট তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি এটাকে লেখা যায় হচ্ছে এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু রাইট তাহলে এখান থেকে কি আসবে এখান থেকে আসবে হচ্ছে আপনার হাফ অফ এন স্কোয়ার প্লাস এন তাহলে এখান থে